তবে আজকাল কি সবাই অযোগ্য এটা হচ্ছে মোকাল্লেদের আরেকটি ভুল বিভ্রান্তি আজকাল যারা মজাকে ফরজ করেছে তারা বলছে যে আজকাল নাকি সব অযোগ্য সুতরাং সবার জন্য তকলিদ ফরজ তাহলে তাদের যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে এই দেশগুলির প্রেক্ষাপটে বলি তাদের আলেম আলম আছে সবগুলি তাহলে এরা কি অযোগ্য তাদের কাছে হ্যাঁ এদের আহলিয়াত নেই যোগ্যতা নেই সুতরাং তকলিদ ফরজ হয়ে গেছে এই মর্মে একটি মজার কথা মনে পড়লো অনেক আগে যৌবনকালের পড়া কোরআনের একটা অনুবাদ আছে যে হাকিমুল উম্মতের হাকিমুল উম্মতকে চেনেন উম্মতের হেকিম ডাক্তার হ্যাঁ মৌলানা আশরাফ আলী থানবি আর জি হ্যাঁ ওই যুগে আলমদকে মৌলানায় বলা হয়তো ওইটি দিয়ে বলি মৌলানা আশরাফ আলী থানবি তার নাম বলবে না দেওবন্দি মহল কমি মহল তারা কি বলবে হাকিমুল উম্মত জি ওনার অনেক কিতাবারি আছে লেখনি আছে কিছু কিতাব আছে আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে শুধু গোটা কিতাব এরকম আছে আর কিছু কিতাব আছে যেগুলিতে আহলে হাদিসকে ছাড়েনি বিভিন্ন দল সম্পর্কে লিখেছে তার মধ্যে বেরোলি বিদ্যা সম্পর্কে লিখেছে আর আহলে হাদিসের ওপর খুব বর্ষণ বসেছে তার বিষদ্ব করেছে ওর মধ্যে একটি কিতাব আশরাফুল জোয়াব আহলে হাদিসকে খুব গালাগালি করা আর তাদেরকে মোট কথা গুমরা ফিরকে সাব্যস্ত করা আর যুক্তি দাঁড় করা যে আজকাল তকলিদ করা ফরজ কেন তকলিদ করা ফরজ বলছে যে এটা হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ কি বলছেন উনি জানেন কি বলছে এটা হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ নাকি সব অজ্ঞত সুতরাং কি করতে হবে তকলিদ ছাড়া কোনো উপায় নেই একটা মজাব ধরতে হবে এটা তো বললাম কোরআনের যে অনুবাদটা আছে তার ভূমিকাতে ওই ছোটকালে পড়তে পড়তে এক লাইন পড়েছিলাম তাতে উনি এক জায়গায় লিখছেন যে উর্দু ভাষায় মুখস্থ আছে ছোট কালকার পড়াতো ওই লাইনটা এখনো মুখস্থ আছে বলছে হিন্দুস্তান মে তখনকার হিন্দুস্তান তো বুঝেন মানে বাংলাদেশ পাকিস্তান সব মিলে হিন্দুস্তান ওনার যুগে হিন্দুস্তান মে এক ফিরকা পাই পায়ে যাতে হ্যাঁ যো আপনি আপকো আহল হাদিস কহতে হ্যাঁ হ্যাঁ গৈর মুখাল্লিদিন হ্যাঁ আর তারপর বলছে আর সুত মুত্তাবে শাহওয়াত হ্যাঁ মুত্তাবে শাহওয়াত হ্যাঁ আর সুতুর বে মোহার হ্যাঁ তর্জমা করি শেষ দিকের এমন ভারী শব্দ ফার্সি মাখা উর্দু যে বুঝতে পারলেন না প্রথমটা তো বুঝতে পেরেছেন বলছে ভারতবর্ষে একটা দল পাওয়া যায় বা কিছু লোকদেরকে পাওয়া যায় যারা নিজেদেরকে আহলেদিস বলে কিন্তু ওরা হচ্ছে গৈর মোকাল্লিদিন কি ওরা গৈর মোকাল্লিদ আর মজাবধারীরা হচ্ছে মোকাল্লেদ মানে ওরা অন্ধ অনুসারী আমরা অন্ধ অনুসারী এটা কিন্তু ওদের কাছে গাল কিন্তু আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ফখর আমরা অন্ধ অনুসরণ করি না দলিল ছাড়া লামাজাবি যে ওদের কাছে গাল আজকাল চলছে এটা লামাজাবি হ্যাঁ তো মানুষের তৈরি করা মজাব আমরা অন্ধভাবে মানি না সেই জন্য লামাজাবি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া মজহাব ওইটা আমরা মানি এম বিরত এম রাহমাহ এই কথাই বলেছেন মিনহাজুল সুন্নার একটি জায়গায় যে মজহাব আহলি সুন্নাতে ওয়াল জামাত মজহাব উন কদিম আহলি সুন্নত আল জামাতের মজহাব হচ্ছে খুব প্রাচীন মজহাব অনুসারী হইতে হবে যেটা আহলে সনতল জামাতের মজহাব যার উপর ছিলেন কারা খলেফের কথাগুলির সমষ্টি জি এটা হচ্ছে হালিয়াদিসদের মজহাব জি এই মজহাব আমরা মানি এই মজহাব আমরা মানি মানে চার মজহাবের কিন্তু ওই যে সহি সহি কথাগুলি সবগুলি আমরা মানতে রেডি মানতে প্রস্তুত মানে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জি তারা হচ্ছে কি 
জি শাহওয়াত খেয়াল খুশি চলে তার ধর্মকর্ম করে শাহওয়াত মানে মন যা চায় তারা প্রবৃত্তির অনুসারী কোরআন সরান অনুসারী নাই দেখেন কত বড় কথা দুই নম্বর সতুর বে মহার লাগাম বিহীন তারা হচ্ছে জি গাভী লাগাম বিহীন পশু লাগাম বিহীন ঘোড়া সেই জন্য বলছে যে এরা বিনা লাগামের ঘোড়া বিনা লাগামের জন্তু কথা বুঝা গেছে এ হচ্ছে তার কথা এখন ইভেন তাই রাহমাল্লার কথাটা শোনাই যেই ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য গোড়ামি করবে যে ওনা কি মানব আর কত মানব না ওনার সব কথাই মানব ঠিক তার পক্ষ নিবে অন্ধভাবে যেমন কামাই মালিক কেউ এমাম মালিকের জন্য গোড়ামি করে অন্ধ পক্ষ নেই আবি সাফি অথবা এম সাফির আউ আহমদ অথবা এম আহমদের অথবা আউ আবি হেনিফা এমাম আবু হেনিফা রহমল্লাহ জামিয়ান একজন এমামের অন্ধভাবে আমি কি করব অনুসরণ করব তার পক্ষ নিবো অন্য কোন কথা মানব না তার কথা ওয়ারা আন্না কৌলা হাজাল মোয়াইয়ান অনুসরণ করা উচিত শুধু উচিত বলে ওরা না মজা মানা ফরোজ 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 শেখ রাহমা একটু হালকা করে বলেছেন এক শ্রেণীর লোকের কথা যারা বলছে উচিত মজা মানা আর তাদের সিংহবা কি বলছে অন্ধভাবে অন্য ইমামের কথা যেটা কোরআন সন্ন করে সেটা মানবে না যারা এইটা করবে মানে এক নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধ অনুকরণ করবে অন্ধ পক্ষ নেবে তার জন্য অন্ধ গোড়ামি করবে সে হচ্ছে জাহেল দল মানে পথভ্রষ্ট এক তো মূর্খ আর দুই নম্বর মূর্খ না হলে কেন অন্ধভাবে একজনকে অনুসরণ করবে আর দল লন পথভ্রষ্ট কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বরাতে মোস্তাকিমের পথ নয় এটা কোরআন সুন্নার পথ নয় যে সব কথাই কারো ঠিক হয়ে যাবে বালকা দিয়ে কোনো কাফেরান বরং কখনো কখনো সে কাফের হইতে পারে যে অন্ধভাবে কারো একজনের পক্ষ নেবে একজন এমামের সে কখনো কখনো কি হইতে পারে কাফের হইতে পারে যদি কখন কাফের হবে যখন বলবে যে তার কথাই ভুল হতেই পারে না তার কথাই হচ্ছে ওহি তার কথা মানা আমার জন্য প্রত্যেকটি কথা মানা ফরজ তার মজা মানা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ফরজ তার এটি কুফুরি হয়ে যাবে কারণ এটি হচ্ছে রেসালাতে শির হকটা তাকে দিয়ে দিলেন তাহলে কারণ আল্লাহ রসুলকে কি জন্য পাঠিয়েছেন যে তার আনুগত্য করা হবে আল্লাহ আপনি ওইভাবে তার আনুগত্য করছেন আপনি অন্ধ যখন এই বিশ্বাস করবে যে নির্দিষ্ট একজন এমামের অনুসরণ করা মানুষের জন্য ফরজ এই এমামদের মধ্য থেকে অন্য এমামকে মানা যাবেন আপনি সব ক্ষেত্রে এই এমামকে মানবেন এমন সাফিকে মানবেন সব ক্ষেত্রে যেহেতু দল ভারি ইন্ডোনেশিয়া মালয়েশিয়াতে সাফির সুতরাং আপনি এখান থেকে বাইরে যাবেন না যেমন বাংলাদেশের এই মোকালেদের কি বলে যে এখানে অন্য মজা মানা আমরা চারটা মজা আছে ইসলামে কিন্তু অন্য মজা মানা যাবে না কারণ আমাদের দল ভারি সুতরাং এই মজা মানা এখানে ফরজ অন্যটা মানা যাবে না তাতে বোঝা গেছে তো যে মনে করবে যে এই একজন এমামের অনুসরণ করা ফরজ এই এমামদের মধ্যে থেকে অন্য এমামের কোনো কথা নেওয়া যাবে না 
আর ইমামের ভুল হইতে পারে সাইন্য হইয়াজেব আইনুস্তাতাব তাকে তওবা করতে বলা হবে এই এমন গুমরা যে তাকে কি বলা হবে মুসলিম শাসক তার কাছ থেকে তওবা তলব করবে ইস্তিতাবা মানে তওবা করতে বলবেন মুসলিম শাসক ফাইনতাবা যদি তওবা করেন যে না আমি ভুল করেছি বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাসুম তার সব কথার অনুসরণ করতে হবে কোন একটি ইমামের সব ক্ষেত্রে অনুসরণ চলবে না এই কথাই যদি একমত হয় আর তার এই ভুল থেকে যদি সে ফিরে আসে তো ভালো কথা ওয়া ইল্লা কুতিলা আর না হলে তাকে হত্যা করা হবে সুবহানাল্লাহ এই কথা যদি আজকাল আমরা কেউ বলি তো আগুন লাগিয়ে দেবে শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমা রাহমাহুল্লাহ তাআলা মুজাদ্দিদ বলেন মাজমুল ফাতাওয়ার 22 তম খন্ড 248 থেকে নিয়ে 249 পৃষ্ঠায় জি হ্যাঁ আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর বেশি লম্বা আমার কথা বলার দরকার নাই